बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में पिछले कुछ क्लासों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के एक सामान्य सिलेबस पर हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के सभी विषयों का सिलेबस देख लिया है और साथ ही साथ पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया था जिसमें हमने फिजिक्स यानी कि भौतिकी का सिलेबस देखा था और आज के क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस यानी कि रसायन विज्ञान का सिलेबस तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के एक सामान्य सिलेबस पर जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं ये रसायन विज्ञान का सिलेबस है बोर्ड पर रसायन विज्ञान का सिलेबस जो है ये बहुत ही छोटा है लेकिन केमिस्ट्री सुनने से ही हमारे सिर में एक स्ट्रेस आ जाता है ठीक है ये स्ट्रेस क्या है कि केमिस्ट्री जो है हमको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको केमिस्ट्री को जो है ये केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है इस केमिस्ट्री को यहाँ पर जीएस की तरह यानी कि सामान्य अध्ययन की तरह पढ़ना है वैसे भी आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का जब सिलेबस देखते हैं सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री से प्रश्न जो है ये सबसे कम पूछे जाते हैं इसीलिए सेलेक्टेड टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक पर स्ट्राइक करना है उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और उन्हीं से हमें प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है ठीक है क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं और टॉपिक सिलेक्टेड है इसीलिए हम उसको पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि केमिस्ट्री पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसान है ऐसा नहीं है टेक्निकल सब्जेक्ट है टेक्निक्स को समझने हैं जो इस सब्जेक्ट की डिमांड है उसको समझनी है उसके अनुरूप अगर हम लोग पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो हम लोग बेहतर नंबर ला सकते हैं तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बनाया है ये है सामान्य परिचय हाँ एक बात और बता रहा हूँ कि ये जो मैंने अपना सिलेबस डिजाइन किया है ये मेरा खुद का है ये किसी बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है ठीक है ये मैं जैसे खुद पढ़ता था और अपने विद्यार्थियों को जिस तरह से पढ़ाया हूँ बिल्कुल उसी तरह से ये बना हुआ है इस तरह से पढ़ करके बहुत सारे विद्यार्थी मोर देन टू हंड्रेड स्टूडेंट जो हैं वो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप लोग भी अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग भी निश्चित आने वाले समय में सरकारी नौकरी में जा सकते हैं ठीक है तो देखते हैं सामान्य परिचय में तो पहला खंड मैंने बनाया है सामान्य परिचय सामान्य परिचय में जो हमको देखना है ये देखना है पदार्थ और उसकी प्रकृति ठीक है पदार्थ और उसकी प्रकृति देखेंगे इसके अंदर क्या देखना है वो अभी हम लोग डिटेल चर्चा नहीं करेंगे मैं सारे चीज का क्लास लूंगा वहां पे आप देखेंगे इसको ठीक है दूसरा जो चैप्टर होगा ये होगा हम लोगों का परमाणु संरचना सामान्य परिचय में जो दूसरा पार्ट होगा ये देखेंगे परमाणु संरचना तीसरा हम लोग देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन किस तरह रासायनिक परिवर्तन होते हैं किस तरह भौतिक परिवर्तन होते हैं ये और तीसरा चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे सॉरी तीसरा नहीं यहाँ पे फोर्थ चैप्टर हो जाएगा यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है तो फोर्थ चैप्टर हो जाएगा गैसों का आचरण ठीक है तो गैसों का आचरण इसको बिल्कुल हल्के फुल्के में देखना है इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है इसको दूसरा चैप्टर जो होगा ये हम लोगों का होगा कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आते हैं इसीलिए इसको थोड़ा सा सीरियस होकर इन चैप्टर्स को रीड करना होगा इसमें पहला जो चैप्टर हम लोगों का होगा ये होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसमें हम लोगों को मेनली आवर्त सारणी पर देखना है कि किस तरह आवर्त सारणी का डेवलपमेंट हुआ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी को देखना है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस स्थान पर है ठीक है उनके गुण वगैरह किस तरह परिवर्तित होते हैं ये सब बिल्कुल आसान है कोई परेशानी है नहीं इसमें एक बार पढ़ लेंगे जीवन भर नहीं भूलेंगे मेरा दावा है दूसरा जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो चैप्टर हम लोगों का होगा केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन ठीक है रासायनिक बंधन कैसे बनते हैं ये तीसरा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिस तरह पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों को देखना है रासायनिक संकेत सूत्र और समीकरण तत्वों के जो रासायनिक संकेत होते हैं उनके जो केमिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं सूत्र होते हैं और समीकरण होते हैं उनको देखना है फोर्थ चैप्टर होगा ऑक्सीकरण तथा अवकरण ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है फिफ्थ चैप्टर फिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें हम लोगों को देखना है अम्ल भस्म और लवन अम्ल भस्म और लवन चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट होगा ठीक है नेक्स्ट चैप्टर होगा विलयन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद सेवन चैप्टर है धातु इसमें सारे मेटल्स को देखना है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बाद मिश्र धातु मिश्र धातु से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है इसके बाद उप धातु उप धातु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हल्के फुल्के में देखना है इसके बाद टेन नंबर का जो चैप्टर है ये है अधातु अधातु काफी महत्वपूर्ण है 
जब हम लोग आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ही इन चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे वहाँ पर इसलिए यहाँ पर अलग से फिर पढ़ने की ज़्यादा मशक्कत या परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है आधातु में हम लोगों को देखना है हाइड्रोजन और उनके यौगिक सल्फर और उनके यौगिक नाइट्रोजन और उनके यौगिक इसी तरह से हेलोजन समूह और अक्रिय गैसें तो ये सारा जो है ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में ही हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे इसीलिए कोई परेशानी होगी नहीं यानी कि यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने देखा इसमें सामान्य परिचय सामान्य पढ़ना है कार्बनिक रसायन को थोड़ा फोकस होकर पढ़ना है और जिसमें मैंने डबल टिक कर दिया है इनको आप भी कॉपी में अपना अगर नोट करते हैं तो इसको डबल टिक करके रखिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड जो है हम लोगों का कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन चैप्टर जो है ये भी जो है हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कार्बनिक रसायन चैप्टर में हम लोगों को देखना है कार्बन तथा उसके यौगिक ऑब्वियस है ये आप समझ ही पा रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण चैप्टर की श्रेणी में है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसके बाद आएंगे हाइड्रोकार्बन जिसमें पेट्रोलियम वगैरह आएंगे तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अल्कोहल अल्कोहल मोटा मोटी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना ऊपर के दोनों है तो इसको सामान्य रूप से देखेंगे और चौथा बहुलक तथा प्लास्टिक तो बहुलक और प्लास्टिक जो है ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज है इसीलिए महत्वपूर्ण होगी अब आते हैं मानव निर्मित पदार्थ तो ये जो मानव निर्मित पदार्थ है ये मानव निर्मित पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हल्का फुल्का में इसको देखना है इसमें हम लोगों को देखना है ईंधन ठीक है ईंधन के बाद देखना है विस्फोटक विस्फोटक के बाद देखना है औषधि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट कपड़े धोने का पाउडर और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स तो ये जो है इसको सामान्य रूप से देखना है अब आइए निष्कर्ष क्या निकला निष्कर्ष ये निकला कि ये सामान्य परिचय और ये मानव निर्मित पदार्थ इसको हम लोग हल्के फुल्के में देखकर पार कर सकते हैं अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन इस पर हम लोगों को पूरी तरह से फोकस करना है खास करके जिन चैप्टर को मैंने सिलेक्ट किया है इधर और इधर इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे ठीक है जब मैं क्लास लूंगा तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा आप लोग जो है आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लोग जो है ये किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं यूट्यूब में जाकर कोई भी वीडियो देख लेते हैं किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आप क्रॉस चेक नहीं करते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और इन चैप्टर्स को देखिए और देखिए कि इनसे क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं ठीक है ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न वो वाला सेट में आपको देखना है कोई प्रैक्टिस सेट नहीं देखना है वैसा प्रैक्टिस सेट तो मैं भी बनाकर आपको दे सकता हूँ कोई और भी बनाकर दे सकता है तो वो नहीं जो पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उनसे आप पढ़िए उनको देखिए और क्रॉस चेक कीजिए कि आपका एग्जाम में प्रश्न आ रहा है कि नहीं तब जाकर आप सफल होंगे ठीक है मुझे सफल नहीं होना है मुझे परीक्षा पास नहीं करनी है परीक्षा आपको पास करनी है मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ ये चेक करना किसका दायित्व है आपका दायित्व है जहाँ तहाँ से मत पढ़िए ठीक है एक के एक शिक्षक एक चैनल के प्रति आस्था रखिए जो आपको कंप्लीट कोर्स करा है और उसी में आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ठीक है क्योंकि समय अगर निकल गया दो तीन साल हाथ से तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए इधर उधर भटकाव मत कीजिए जहां पढ़िए एक जगह पढ़िए अच्छे से पढ़िए ठीक है ना तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये मैंने चैप्टर बता दिया आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे चैनल में भी कर सकते हैं जब तक हम लोग वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का आप जहां से भी पढ़ते हैं अपने नोट्स में या जो आपके पास बुक है उसी से आप इसको पढ़िए ठीक है और सेट जरूर बनाइए बार बार मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप खरीदिए और उसके सेट्स को बनाइए क्योंकि 50 परसेंट क्वेश्चन एग्जाम में उसी पैटर्न का वही क्वेश्चन नहीं उसी प्रकृति के क्वेश्चन जो है ये रिपीट होते हैं क्योंकि प्रश्न अगर आप समझ जाएंगे तो आधी तैयारी आपकी वही हो जाएगी सिर्फ बैठ करके पोथी पढ़ने से है ना पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयाना कोई है ना तो उस तरह पोथी की तरह पढ़ने से आप पंडित नहीं हो जाएंगे उसमें से चीजों को निकालिए जो अपने जरूरत की चीजें हैं परीक्षा पास करने के लिए क्या करना है बुक जो है अथा सागर है उस सागर में से आपको मोती छाट कर लाने हैं और मोती कैसे छाट कर लाएंगे जब आप प्रश्नों को समझेंगे तो चलिए आज के क्लास में इतनी ही बातें करते हैं और इसी आशा और उम्मीद से कि आप लोग सफलता को जल्द ही प्राप्त करेंगे अपने वीडियो का एंड करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के सिलेबस के साथ में टिल देन थैंक यू